আমাদের টেস্ট কোশ্চেন আগামী দিন থেকে সলভ হবে এই বিভিন্ন কলেজের যে টেস্ট প্রশ্নগুলো আমি দিতে বলেছিলাম কয়েকজন আমাকে কোশ্চেন পাঠাইছো আর কয়েকজন কোশ্চেন এখনো পাঠাও নি আমি বলেছিলাম যে যার কাছে যা কোশ্চেন আছে আমাকে একটু পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য অ্যাকাউন্টিং ম্যাথ এগুলোর কোশ্চেন একটু পাঠাই দিতে বলেছিলাম তো যে কোশ্চেন গুলো আছে ছবি তুলবা আর আমাকে ইনবক্সে পাঠাই দিবা যে ভাইয়া এটা আমার কলেজের টেস্ট এর প্রশ্ন তাহলে তোমার কলেজের টেস্টের প্রশ্নটা আমি সলভ করে দিব কিন্তু যারা পাঠাও নি তাহলে তাদের আমি কি বলবো ভালো কিছু বলা আছে একটু পাঠাই দিও কষ্ট করে ভাইয়া ঢাকা কলেজেরটা পাইছেন কি হ্যাঁ ঢাকা কলেজের টা আমি পাইছি ঢাকা কলেজে কোনো সমস্যা নাই সবগুলো আছে ভাই আমার কাছে সবগুলো আছে একটু পাঠাই দিও তো আমাকে ভাইয়া তাহলে সবগুলো ঠিক আছে ভাইয়া ওই পিডিএফ টা তো এখনো কয়েকটা ম্যাথ বাকি ছিল হ্যাঁ ওই পিডিএফ টা আমি করাবো সমস্যা নাই আর আর একটা পিডিএফ দুটো পিডিএফ একসাথে করাচ্ছিলাম তোমাদেরকে বলো ভাইয়া ভাইয়া যে দুই নাম্বার ম্যাথ একটু দেখাবেন প্রবলেম আছে দুই নাম্বার ম্যাথে কি প্রবলেম আছে বলো বলো কি হয়েছে এটাতে এটাই হুম ভাই 25 নাম্বার এন্টিটা 25 নাম্বার এন্টিটা কি বলো 25 এ কি সমস্যা ভাই গত ক্লাসে একটা নোট লিখে দিছিলাম ভাই যদি ডিটা ডিডাক্টিং না যদি নিট লেখা থাকে তাহলে কি আর ডিসকাউন্টটা বের করবে ভাই যত পার্সেন্ট থাকে অত তারা গুণ করে 100 দ্বারা মাইনাস করব বাট ভাই 25 তারিখে তো এনে ওই দুইটা ওয়ার্ড তো লেখা নাই তাহলে কি এটা কি স্বাভাবিকভাবে ডিসকাউন্ট করব নাকি 2000 এর 2% করলে কি হবে গত ক্লাসে আমি আরেকটা অঙ্ক করাইছিলাম হ্যাঁ ওইটাই ওইটার মধ্যে বলে দিয়েছিলাম গত ক্লাসে দেখো আরেকটা অঙ্ক করাইছিলাম এইটাই মনে হয় করাইছিলাম গত ক্লাসে হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই করাইছিলাম এইটাই করাইছিলাম যখন আমি অঙ্ক করাই তখন তো একদম ক্লিয়ার করে বলে দিয়েছিলাম যে কি কি থাকলে হবে আর নিশ্চয় এই অঙ্কটা যখন করাই তখন পঁচিশ নম্বর নিশ্চয় করানোর সময় আমি বলে দিয়েছিলাম যে কিভাবে এটা করতে হবে তাই না ভাই এই অধ্যায় এইটাই প্রবলেম সবগুলো থেকে এই প্রবলেমটাই আসছে হ্যাঁ গত ক্লাস ক্লাস করে নিতে ভাই এজন্য বলছিলাম ভাই যে বিষয় 2000 এর 2% করলে কি হবে ওগুলো তো ওয়ার্ড এন্ডে লেখা নাই এন্টি মত এখানে এখানে ডিডাকশন বা নিট লেখা নাই কিন্তু এখানে বলেছে পেইড 2000 মানে 2000 টাকা পরিশোধ করেছো তো 2000 টাকা যদি তুমি সরাসরি পরিশোধ করে দাও তাহলে তোমার কাছে পাবে কয় টাকা সেটা বের করতে গেলে ওই যে ফরম্যাট অনুসারে করতে হবে ঠিক আছে এই যে যেভাবে শিখাইছিলাম গতদিন এইভাবে তোমাকে ফরম্যাট অনুসারে বের করতে হবে তাহলে তিনটা জিনিস একটা হচ্ছে ডিডাকশন একটা হচ্ছে নিট আর একটা হচ্ছে সরাসরি যদি পেইড করে কোনো অ্যামাউন্ট তাহলে সেটা এই তিনটা তাহলে ওই নিয়মই করব না হ্যাঁ ওই নিয়মই করব क्रय মানে মার্সেন্টেজ গ্রহণ করেছো তো আমরা কখন গ্রহণ করি আমরা যদি ক্রয় করি তাহলেই তো গ্রহণ করি ঠিক আছে এটা হচ্ছে পণ্য ক্রয় আর কোনটা এর কি পারচেজ পারচেজ জানা লা যাবে 12 তারিখ এটা পারচেজ জানা লা যাবে এটা এটা পারচেজ জানা লা যাবে 14 নম্বরটা ভাই 14 নম্বরটা একটা নোট ইস্যু করা হয়েছে তো যেহেতু একটা নোট ইস্যু করা হয়েছে এটা জেনারেল জানা লা যাবে যেহেতু এটা করাই নি তাহলে এটা করাই দিতে হবে ঠিক আছে এটা না করাইলে তো শুধু 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 প্রবলেম সলভ করার লাভ নেই এটা করাই দিই তাহলে
আচ্ছা তাহলে এটা আমরা করাই দিই দেখো এটা কি কি করতে বলেছে বলো আমাদের মধ্যে কিছু অঙ্ক নাই যে অঙ্কগুলো আমাদের করাটা জরুরি ঠিক আছে এই হান্ড্রেড ম্যাথের মধ্যে দেওয়া হয় নাই হ্যাঁ এটা এটা একটু এই চ্যাপ্টারের অঙ্ক একটু কম দেওয়া আছে এই আমি চিন্তা করেছি যে বাইরের যে অঙ্কগুলো লাগবে সেই অঙ্কগুলো করানোর জন্য বুঝতে পারছো এই জন্য আর একটা পিডিএফ দিয়েছে এটার জন্য বুঝতে পেরেছো এই জন্য এটা করাচ্ছি যে ওই হান্ড্রেড ম্যাথের বাইরে এই অঙ্কগুলো লাগবে আমাদের ঠিক আছে তো একটু খেয়াল করো এখানে এবিসি কোম্পানি কমপ্লিটেড দিস ট্রানজেকশন ডিউরিং মার্চ দুই হাজার পনেরো এবিসি কোম্পানির অঙ্কটা আমাকে বলতে হবে রিকোয়ারমেন্টে কি করতে বলেছে এটা একটু পড়ে বলো তো রিকোয়ারমেন্টে কি বলেছে কি করতে হবে প্রিপেয়ার নেসেসারি স্পেশাল জার্নাল এন্ড অলসো প্রিপেয়ার জেনারেল জার্নাল আমরা তো ক্যাশ রিসিভ জার্নাল শিখেছি ক্যাশ পেমেন্ট জার্নাল শিখেছি পারচেজ জার্নাল সেলস জার্নাল এগুলো শিখেছি তাহলে এখানে আমাদের কোনটা করতে হবে স্পেশাল জার্নাল আর জেনারেল জার্নাল এখানে বলছে স্পেশাল জার্নাল মানে হচ্ছে যেটা ক্যাশ রিসিভ পেতে যাবে সেটা ক্যাশ ক্যাশ রিসিভ তারপরে হচ্ছে ক্যাশ পেমেন্ট আর পারচেজ বলতো তাহলে এখন এই যে মার্চের এক তারিখ থেকে একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত যে এন্ট্রি গুলো আছে এখানে দেখে বলো তো যে পার্চেস জার্নালে কোন কোন এন্ট্রি গুলো যাবে এক নম্বর আচ্ছা ফজল বলছে এক নম্বর পার্চেস গুড ফ্রম এ টাকা পঁচিশ হাজার এ কোম্পানির কাছ থেকে কেনা হয়েছে টার্মস দেওয়া শর্ত দেওয়া হচ্ছে তার মানে বাকিতে ক্রয় তাহলে এক তারিখটা এরপরে বলো আর কোনটা যাবে এক আর বারো বারো নাম্বার বলছে রিসিভ মার্চেন্ডাইজ অন্য গ্রহণ করা হয়েছে ইনভয়েস ডেটেড মার্চ দশ টার্ম দুই বাই দশ এন থার্টি টাকা আট হাজার আট হাজার টাকার পণ্য তুমি রিসিভ করেছো রিসিভ করেছো মানে তুমি কিনে নিয়ে আসছো এই জন্য রিসিভ করেছো তার মানে এটাও পার্চেস জার্নালে যাবে বারো তারিখ আর বলো কোনটা বারো তারিখ পার্চেস লেখা না থাকলো মার্চেন্ডাইজ রিসিভ করেছো মানে তুমি মার্চেন্ডাইজ রিসিভ করেছো কেন কারণ পণ্য কিনেছো বলেই তো রিসিভ করেছো না হলে তো রিসিভ করতে না এটাও পার্চেস আর কোনটা যাবে বলো আর বারো তারিখ এল কোম্পানি দিয়ে শর্তের ঘরে শর্ত টাকার ঘরে টাকা এই 
বলো বুঝি নাই আবার বলো ভাইয়া এটা বুঝি নাই একটু আবার ও আচ্ছা পারচেজ জার্নালে ছকটা তো বুঝো যে প্রথমে ডেট অ্যাকাউন্টস ক্রেডিটেড তারপরে রেফারেন্স টার্মস ইনভয়েস নাম্বার দরকার নাই এবারে ঘর হচ্ছে পারচেজ ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট তাহলে এক তারিখ এ কোম্পানি লিখবা শর্ত যেটা দেওয়া ছিল এখানে লিখবা আর টাকার ঘরে টাকা লিখবা বুঝছো এটা जार्नल मान बाकी तीन तारीख भैया मान नगद प्राप्ति मान नगद टाक पाइले प्रथम ख्याल करो पांच तारीख पांच अठारो उन्नीस एक पांच तारीख बोलते कैश रिसिव मान नगर टाक पाइस फ्रम एम नगद पे कैशे लिखवा अठानबी हजार टाइम छक देखी मार्चर पांच तारीख एम कम्पानी दिए देखो कैशे लिखे आठानबी हजार टाइम डेबिट गुमिट गीबा क्रेडिट गो लास्ट दीबा ठीक है डेबिट गीबा क्रेडिट गीबा उल्टा कर डेबिट गिखबा डेबिटर घर गो तो बोलते से जे कैशे हम आठानबी हजार टाक डिस्काउंटानबीजारे 
এটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট করার পরের টাকা তাহলে ডিসকাউন্টের আগের টাকা মানে তুমি পাবা কয় টাকা তুমি পাইছো আটানব্বই হাজার টাকা দুই পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে আটানব্বই হাজার টাকা পাইছো তাহলে ডিসকাউন্ট দেওয়ার আগে কয় টাকা পাইতা সেইটা লাগবে তাহলে এটা বের করার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে আটানব্বই হাজার টাকা লিখবো বলেছে এই জন্য দুই দ্বারা গুণ আর নিচে ভাগ দিব কত দিয়ে বলো আটানব্বই নিচে একশো মাইনাস দুই দুই পার্সেন্ট আছে না এই জন্য একশো মাইনাস দুই তিন পার্সেন্ট থাকলে একশো মাইনাস তিন এটা ভাগ করলে দেখো দুই হাজার টাকা আসবে মনে হয় তার মানে হচ্ছে যে দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা হচ্ছে তোমার তুমি পাইতা কিন্তু সে তোমাকে আটানব্বই হাজার টাকা দিস তাহলে ক্যাশে আটানব্বই হাজার দশ হাজার না এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ ক্যাশে আটানব্বই হাজার টাকা আর অ্যাকাউন্ট রিসিভ বলে এক লক্ষ টাকা আর ডিসকাউন্টের ঘরে দুই হাজার টাকা এরপরে পাঁচ তারিখের পরে এরপরে একবারে আঠারো তারিখ আচ্ছা উম্মে হাবিবা বলছে ডিসকাউন্টের রুলসটা আবার একটু বলেন ডিসকাউন্টের রুলস খুবই সহজ ডিসকাউন্টের নিয়ম হচ্ছে কখনো যদি বলে ডিডাকটিং তার মানে যে টাকাটা দেওয়া থাকবে এটা আফটার ডিসকাউন্ট মানে ডিসকাউন্ট করার পরের টাকা এখন ডিসকাউন্ট করার পরের টাকা মানে বিষয়টা এরকম যে তুমি এক লাখ টাকা পাবা আমার কাছে তুমি আমার কাছে এক লাখ টাকা পাবা টু পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে আমি আটানব্বই হাজার টাকা তোমাকে পরিশোধ করলাম এখন এইখানে ওই এক লাখ টাকার কথাটা বলা নেই এক লাখ টাকা যে তুমি আমার কাছে পাবা এটা বলা নেই বলা আছে যে তোমাকে আমি আটানব্বই হাজার টাকা দিলাম আর টু পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট এখন তুমি যদি আটানব্বই হাজার টাকার উপরে সরাসরি দুই পার্সেন্ট করো তাহলে তোমার অঙ্ক হবে না কারণ ওই আসল টাকার উপরে টু পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট করার পরে আটানব্বই হাজার টাকা হয়েছে তাহলে ওই আসল টাকাটা দেওয়া নাই যে কয় টাকা তুমি পাইতা তাহলে এটা বের করা নিয়ে হচ্ছে যত পার্সেন্টেজ থাকবে তত দিয়ে গুণ আর একশো মাইনাস তত দিয়ে ভাগ তাহলে দুই পার্সেন্ট আছে দুই দিয়ে গুণ একশো মাইনাস দুই মানে আটানব্বই দিয়ে ভাগ এইভাবে ডিসকাউন্টের টাকাটা বেরোবে তাহলে আটানব্বই হাজার টাকা তুমি পাইছো নগদ আর দুই হাজার টাকা ডিসকাউন্ট তার মানে এক লাখ টাকা তুমি পাইতা বুঝতে পেরেছ আঠারো তারিখ বলছে সোল্ড ল্যান্ড ল্যান্ড বিক্রি করেছো পঞ্চাশ হাজার টাকা একটা ল্যান্ড তুমি বিক্রি করে দিস ল্যান্ড বিক্রি করলে নিশ্চয় তুমি টাকা পাইছো তাহলে টাকা পাইছো কোথায় বসাবা ক্যাশে বসাবা আর আদার্সে বসাবা কেন ল্যান্ড একটা সম্পদ তাহলে ক্যাশে বসাবা আর আদার্সে বসাবা ঠিক আছে যেহেতু ল্যান্ড একটা সম্পদ তাহলে দেখো আমরা এখানে ল্যান্ড নাম দিয়েছি টাকা বসাইছে এই যে আদার্সে আর ক্যাশে আঠারো তারিখ ভাইয়া বলো এটা তো ল্যান্ড বিক্রয় ক্যাশ কিংবা বাকিতে কিছু কিছু উল্লেখ নাই কোনো ব্যক্তির নাম কিছু উল্লেখ না থাকলে নগদে ধরতে হবে হ্যাঁ যদি কিছু উল্লেখ না থাকে তার মানে নগদে ধরতে হবে ঠিক আছে বিল অফ টাকা পনেরো হাজার এক টাকা চোদ্দ হাজার পাঁচশো এই যে ডিসকাউন্টে বিল মানে একটা বিল ভাঙানো হয়েছে বিল কিভাবে ভাঙাই ব্যাংক থেকে ভাঙাই মানে বিষয়টা এরকম ধরো তুমি আমার কাছে পনেরো হাজার টাকা পাবা কিন্তু আমি তোমাকে পনেরো হাজার টাকা দিচ্ছি না আমি তোমাকে বারবার ঘুরাইতেছি আজকে দিব কালকে দিব ঘুরাইতেছি এরপর ধরো রাস্তায় তোমার সাথে আমার দেখা হয়েছে একদম আমার ধরা বলতো ভাইয়া এখনই টাকা দেওয়া লাগবে আমি বলতেছি যে এখন আমার কাছে টাকা নাই এরপর তুমি বলেছো যে ভাইয়া তাহলে আমাকে এখনই লিখিত দেন আপনি কবে দিবেন টাকা কারণ লিখিত দিলে ওটা একটা ভ্যালু থাকে তুমি আদালতে মামলাও করতে পারবা তা আমি তোমার লিখিত দিছি যে ঠিক আছে আগামী তিন মাস পরে তোমার টাকা আর তিন মাস পরে দশ তারিখে তোমার টাকা আমি দিয়ে দিব এখন এখন মনে করো যে হঠাৎ করে তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছে এখন তোমার বিয়েতে টাকা লাগবে তোমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নাই এখন তুমি আমার কাছেও চাইতে পারতেছ না কেন কারণ আমি ওই যে লিখিত দিছি তিন মাস পরে দশ তারিখে দিব এর আগে তুমি আমার কাছে চাইতে পারবো না কারণ আমার লিখিত ডকুমেন্টস এখন তোমার বিয়েতে টাকা লাগবে এখন তুমি কি করবা তুমি এখন ব্যাংকে চলে যাবা এই বিলটা নিয়ে 
আমি যে লিখিত ডকুমেন্টস টা দিলাম দিয়ে তুমি ব্যাংকে যা বলবো যে দেখেন আমি এনার কাছে টাকা পাই উনি আমাকে এখন দিবে না তিন মাস পরে দিবে এখন তো আমার এখনই টাকা লাগবে ব্যাংক চালাক ব্যাংক বলছে কয় টাকা পান পনেরো হাজার তাহলে ঠিক আছে আমি আপনাকে টাকা দিব কিন্তু পনেরো হাজার টাকা দিব না চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকা দিব পাঁচশো টাকা আমি কম দিব তাহলে আপনি চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকা নিবেন আর বাকি যে পাঁচশো টাকা থাকে ওই পাঁচশো টাকা আমি আমার লাভ আমি ওই লোকের কাছ থেকে পনেরো হাজার টাকা পরে আদায় করে নিব তিন মাস পরে তাহলে ডিসকাউন্টে বিল মানে হচ্ছে তুমি ব্যাংকে একটা বিল ভাঙায় টাকা আদায় করেছো তার মানে এটা ক্যাশ রিসিপ্টে বসবে তাহলে পনেরো হাজার টাকার বিল কিন্তু তুমি চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকায় ভাঙাইছো তাহলে ক্যাশে বসবে চোদ্দ হাজার পাঁচশো যেহেতু এটা নগদ পাইছো আর আদার্সে বসবে চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকা ক্যাশে চোদ্দ হাজার পাঁচশো আদার্সে চোদ্দ হাজার পাঁচশো এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া তাহলে পাঁচশো টাকা কি ডিসকাউন্টে বসাবো না এটা পাঁচশো টাকা ডিসকাউন্টে বসানো যাবে না কারণ এটা তো ক্রয় বিক্রয় ডিসকাউন্ট না এটা তো আর ক্রয় বিক্রয় বিক্রয় সময় যে ডিসকাউন্ট ওই ডিসকাউন্ট তো না এটা হচ্ছে বিল ভাঙানোর ডিসকাউন্ট কিন্তু আমার ওইখানে তো বিল ভাঙানোর কোনো ডিসকাউন্টের ঘর নাই আমার ওইখানে যে ঘরটা ছিল ওটা হচ্ছে সেলস ডিসকাউন্টের ঘর তাহলে সেলস ডিসকাউন্টের ঘরের মধ্যে তার আমি বিল ডিসকাউন্টে টাকা লিখতে পারবো না তো ওই পাঁচশো টাকা আসবে না এই পাঁচশো টাকা আমরা জেনারেল জার্নালে বসাবো জেনারেল জার্নাল তাহলে এই বিলেরটা কি বোঝা গেছে জি ভাইয়া শুধু ভাইয়া শুধু আর পাঁচশো টাকা আমরা পাঁচশো টাকা দেখাই দিব না পনেরো হাজার টাকা তারপরে কি বলবো 14500 টাকা বসাই দিব হ্যাঁ এই যে 14500 আদার্সে আর 14500 ক্যাশে আদায় করতে পেরেছো তুমি বিলটা ভাঙায় চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকা পাইছো তাহলে চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকা তুমি লিখবা আর বাকি যে পাঁচশো টাকা তুমি পাইলা না ওই পাঁচশো টাকা ওই জেনারেল জার্নালে দিতে হবে কারণ এখানে তো কোনো ঘর নাই পাঁচশো টাকার জন্য ঠিক আছে এখানে তো স্পষ্ট করে লেখা আছে যে তুমি কয় টাকা পাইছো ডিসকাউন্টে বিল অফ টাকা পনেরো হাজার এক টাকা চোদ্দ হাজার পাঁচশো পনেরো হাজার টাকার বিল চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকা পাইছো যেটা পাইছো সেটা বসবে আচ্ছা বাকি পাঁচশো টাকা জেনারেল জার্নাল হ্যাঁ নগদে বিক্রি করেছো দশ হাজার টাকা তাহলে নগদে যদি বিক্রি করো ক্যাশে বসবে আর সেলসে বসবে ক্যাশ আর সেলস ঠিক আছে ক্যাশ এবং সেলস এরপরে একত্রিশ তারিখটা দেখো ইন্টারেস্ট কালেক্টেড টাকা এক হাজার এটা কোথায় বসবে বলো ইন্টারেস্ট কালেক্টেড টাকা দশ হাজার ক্যাশে বসবে আর আদার্সে বসবে ভেরি গুড ক্যাশ এবং আদার্স তাহলে এটা হচ্ছে ক্যাশ রিসিভড জার্নাল রোহান বলছে এই ম্যাথ কোথা থেকে করাচ্ছেন এটা আলাদা একটা পিডিএফ গ্রুপে দেওয়া আছে এবার চলে আসি ক্যাশ পেমেন্ট জার্নালে বলো ক্যাশ পেমেন্টে কোন কোন এন্ট্রি গুলো বসবে ক্যাশ পেমেন্টে কত কত তারিখ বসবে বলো ক্যাশ পেমেন্টে পনেরো তারিখ পেমেন্ট করা হয়েছে এটাও পেমেন্ট করা হয়েছে যেটা নগদ টাকা চলে যাবে নগদ টাকা চলে গেলে আসবে 
नगद टाक चले ग प्रथम पंद्रह तारीख चले आस पेमेंट मेड ए कम्पानी इन फुल ए कम्पानी के पुरो टाकशोध कर ग्रुपेम्बर ग्रुपे देखो एक नम्बर क्लस देते पचिश हजार पचिस हजार टाचेस कर कैशे लिखवा नश नब्बे जी कम्पानी पा कैसे बस नब्बे डिस्काउंटे दस टाइम अवशिष्ट थे कारण आठ हजार टाउनदार मध्य कैसे बस हजार आठशो आशी टाइम नाम दीब एल कम्पानी बीस तारीख आरोप देखो 
এখানে বিশ তারিখ বলছে পেমেন্ট মেড টু এল কোম্পানি এল কোম্পানিকে পুরো টাকা দেয়া হলো পুরো টাকা মানে কয় টাকা আট হাজার টাকা ছিল দুই হাজার টাকা আমি বলেছি নোটে ট্রান্সফার হয়ে গেছে তাহলে পাওনাদার থাকে ছয় হাজার টাকা এই ছয় হাজার টাকা কেনার সময় শর্ত ছিল দশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে দুই পার্সেন্ট ছাড় তুমি দশ দিনের মধ্যে দিয়েছ এই জন্য দুই পার্সেন্ট তুমি ছাড় পাবা ঠিক আছে তাহলে এখানে বসবে কোথায় কোথায় অ্যাকাউন্ট পে বলে বসবে অ্যাকাউন্ট পে বলে বসবে ছয় হাজার ডিসকাউন্টে একশো বিশ টাকা আর ক্যাশে বসবে বাকি টাকা বিয়ে করে পঁচিশ তারিখে ক্যাশ পার্চেস তাহলে পার্চেসে বসবে আর ক্যাশে বসবে তিরিশ তারিখে রেন্ট পে ক্যাশ আর আদার্স এ বসবে ভাড়া পরিশোধ ক্যাশ আর আদার্স বলো আমরা যদি কখনো ইয়ে করি পরিশোধ করি এবং বলে দেই যে টেন পার্সেন্ট সুদ দেওয়া হয়েছে পরিশোধ করার সময় হবে হ্যাঁ পরিশোধ যখন করব তখন আমরা পার্সেন্টেজ ধরে দিব আসল টাকা পরিশোধ করতে হবে পার্সেন্টেজ পরিশোধ করে সুদও পরিশোধ করতে হবে দুইটাই তখন হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এবার এখানে খুঁজে বের করো যে কোন কোন এন্ট্রি কোথাও যায় নাই খুঁজে বের করো তো কত কত তারিখ কোথাও যায় নাই সেটার জন্য জেনারেল জার্নাল করতে হবে কোন কোন এন্ট্রি আছে যেটা আমরা কোথাও দিই নাই সেটার জন্য জেনারেল এন্ট্রি দিতে হবে খোঁজ তাহলে এই যে আট তারিখ এ কোম্পানিকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল নয় তারিখ বি কোম্পানি থেকে ফেরত আসছিল উপরেরটা ক্রয় ফেরত পরেরটা বিক্রয় ফেরত কারণ এ কোম্পানিকে এ কোম্পানিকে তুমি ক্রয় করেছিল তাহলে এটা ক্রয় ফেরত আর বি কোম্পানির কাছে বিক্রি করেছিল তাহলে নয় তারিখ হচ্ছে বিক্রয় ফেরত তাহলে এই দুইটা যাবে তা কোথাও আসে নাই পার্চেসে আসে নাই সেলসে আসে নাই এটার জন্য জেনারেল জার্নাল করবা ঠিক আছে এই যে আট তারিখ হচ্ছে ক্রয় ফেরত অ্যাকাউন্ট পেবল ডেবিট পার্চেস রিটার্ন ক্রেডিট ডিসকাউন্ট ডেবিট আর নোট রিসিভেবল ক্রেডিট এই জাবেদাটা একটু মুখস্থ করে নেবা হ্যাঁ